ভিডিও লেকচারে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমি আকসাদুর রহমান আজ আমরা আলাপ করব সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন বোঝার আগে আমাদের ইনিশিয়াল কিছু বিষয় বুঝতে হবে যেমন মেশিন লার্নিং এর আমাদের দুইটা পার্ট আছে আমরা মোটামুটি সবাই জানি সুপারভাইজ লার্নিং আর আনসুপারভাইজ লার্নিং তৃতীয় পার্ট অবশ্য বলা যায় সেমি সুপারভাইজ লার্নিং ও আছে তবে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন আসলে সুপারভাইজ লার্নিং এর মধ্যে পড়ে তাহলে সুপারভাইজ লার্নিং টা আসলে কি জিনিস সুপারভাইজ লার্নিং ইস দা টাইপ অফ মেশিন লার্নিং ইন হুইচ মেশিনস আর डेटर मध्य अवश्य लेवल रिग्रेशन इज स्टैटिस्टिकल मेथड यूज इन फाइनान्स इनिंग एंड अदार डिसिप्लिन दैट एटेम टू डिटारमाइन द स्टेट एंड कैरेक्टर अब द रिलेशनशिप विटुईन ऑन डिपेन्डेंट भेरिएबल एंड ए सीज अब अदार भेरिएबल नोन एज इनडिपेन्डेंट भेरिएबल तो परिष्कार बुझे पर एक डिपेन्डेंट भेरिएबल डिपेन्डेंट चलक एक बाधिक ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলকের মধ্যে যে রিলেশন তৈরি করে সেটাই আসলে রিগ্রেশন তো রিগ্রেশন অনেক ধরনের হতে পারে যেমন লিনিয়ার রিগ্রেশন পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন সাপোর্ট ভেক্টর রিগ্রেশন এরকম করে আমরা সর্বশেষ দেখছি লজিস্টিক রিগ্রেশন যদিও মেশিন লার্নিং এ আসলে লিনিয়ার রিগ্রেশন এবং লজিস্টিক রিগ্রেশন এই দুটার ব্যবহার খুব বেশি হয় তো আমরা এখন চলুন লিনিয়ার রেগ্রেশন সম্পর্কে আলাপ করি সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন ইজ এ রিগ্রেশন মডেল দ্যাট এস্টিমেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন অন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড অন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইউজিং এ স্টেট লাইন বোথ ভেরিয়েবল শুড বি কোয়ান্টিটেটিভ অর্থাৎ আমরা সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন তাকেই বলবো যখন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর মধ্যে একটা স্টেট লাইন তৈরি হবে বা রিগ্রেশন লাইন তৈরি করব তার মানে এখানকার বৈশিষ্ট্য হল যে দুইটা ভেরিয়েবল থাকে একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আচ্ছা তো এই হল সিম্পল রিগ্রেশন সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন আচ্ছা আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন এক্স হচ্ছে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেগুলোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং ওয়াই হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তো এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর মানটা চেঞ্জ হচ্ছে যেমন এখানে এক্স যদি ওয়ান হয় ওয়াই ও ওয়ান হচ্ছে এক্স যদি টু হয় ওয়াই ও টু হচ্ছে কিন্তু এক্স যদি থ্রি হয় ওয়াই আবার থ্রি হচ্ছে না অর্থাৎ একটা বিষয় খেয়াল করুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কিন্তু নিজস্ব গতিতে চলছে চলক তো দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এর একটা সিকুয়েন্স আছে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওয়ান টু আবার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তারপরে ফোর এর জন্য থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফাইভ এর জন্য টু পয়েন্ট টু ফাইভ এটার কিন্তু নির্দিষ্ট কোন নির্দিষ্ট কোন ধারা নেই তো যাই হোক এখন এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর উপরে বেস করে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো আসলে চলছে বা বসছে এখন এই টেবিলের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি বলি যে পাঁচ ফাইভ সমান সমান টু পয়েন্ট টু ফাইভ হবে ভালো 
এখন 6 সমান সমান কত হতে পারে সেটা আমরা এখন এই আমরা এই লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে বাহির করব তো লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে কি করতে হয় দুই ধরনের ভেরিয়েবলগুলিকে আসলে প্লট করতে হয় প্লট করে মাসখান দিয়ে একটা রিগ্রেশন লাইন টানতে হয় তাহলে চলুন আমরা এই ইন এক্স এবং ওয়াই দিয়ে আমরা প্রথমে প্লটিং করি আচ্ছা প্লটিং করার সময় আপনারা খেয়াল করে দেখুন যে আমরা এই প্রথম যে পিকচারটা আছে এখানে মূলত প্লট করলাম প্রথমে ছিল এক্স ওয়ান ওয়াই ও ওয়ান সেটার প্লটিং দেখেন এই যে রেড ওয়ান দিয়েছি এখানে কিন্তু আমরা নিচের অক্ষে এক্স দিয়েছি এবং ওয়াই বা উপরের ভার্টিক্যাল অক্ষে ওয়াই দিয়েছি অর্থাৎ আমরা ওয়াই এর মানগুলো বসাবো ভার্টিক্যালি এবং এক্স এর মানগুলো বসাবো আমরা আমাদের হরিজেন্টালি তো এক্স যখন ওয়াই সরি এক্স যখন ওয়ান ওয়াইও তখন ওয়ান আচ্ছা দ্বিতীয় মান কি ছিল এক্স যখন টু ওয়াইও তখন টু এই যে ব্লু যে পয়েন্ট করা হয়েছে এটা দেখুন দুই দিক থেকেই টু এবং টু তৃতীয়টা ছিল এক্স যখন থ্রি ওয়াই তখন কিন্তু থ্রি নয় বরং এক্স যখন থ্রি ওয়াই তখন ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এভাবে আমরা প্লটিং করেছি যে গ্রিন যেটা এটা হচ্ছে এক্স থ্রি হলে ওয়াই এর মান কত সেভাবে আমরা প্লটিং করেছি এভাবে আমরা পাঁচটা বিন্দুকেই বা পাঁচটা এক্স এবং ওয়াই এর মানকে আমরা প্লটিং করেছি এখন আমাদের কাজ হল যে এই ভেরিয়েবলগুলোর ভিতর দিয়ে আমাদের একটা রেখা টানতে হবে যে রেখাটা আমাদের এমন ভাবে টানতে হবে যে বেস্ট লাইন হয় এখানে কি বলা হচ্ছে রিগ্রেশন লিনিয়ার রিগ্রেশন কনসিস্ট অফ ফাইন্ডিং দ্য বেস্ট ফিটিং স্টেট লাইন থ্রু দ্য পয়েন্ট দ্য বেস্ট ফিটিং লাইন কল রিগ্রেশন লাইন বেস্ট ফিটিং লাইন আমরা কিভাবে টানবো আমরা যদি এখন এই দুইটা চলকের ভিতর দিয়ে আমরা যদি লাইন টানি তাহলে অনেকগুলি লাইন হইতে পারে দেখুন আমরা এখানে চারটা লাইন এক্সাম্পল স্বরূপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এইগুলি সবগুলি তো আর বেস্ট ফিটিং হতে পারে না যে কোনো একটি বেস্ট ফিটিং লাইন ডান পাশের পিকচারে কিন্তু বেস্ট ফিটিং লাইন আঁকা হয়েছে এবং এটি কিন্তু এই দুইটা চলকের মধ্যে এটাই হচ্ছে সব থেকে বেস্ট ফিটিং লাইন এখন এই যে বেস্ট ফিটিং লাইনটা আমরা আঁকলাম এই বেস্ট ফিটিং লাইনটা আঁকাটা আসলে এমনি চোখের দেখায় বা আন্দাজে আমাদের আঁকলে সেটা বেস্ট ফিটিং লাইন হবে না বেস্ট ফিটিং লাইন আঁকার জন্য আমরা একটা ক্যালকুলেশন বা কিছু সূত্র মেনটেন করতে হবে তো চলুন আমরা পরবর্তী স্লাইডে আমরা সেই সূত্রগুলোকে দেখি এখানে লক্ষ্য করুন যে বেস্ট ফিটিং লাইনটা আসলে এই এক্স এবং ওয়াই কে একটা পয়েন্টে কিন্তু ভাগ করছে যেমন প্রথম যদি এক্স ওয়ান হয় ওয়ান তখন কিন্তু ওয়ান না ওয়ানের একটু বেশি এরকম ভাবে একটা বিন্দু এখানে একটা বিন্দু এরকম করে সব বিন্দুগুলো আসলে প্রথমে দিয়ে নিতে হচ্ছে তারপরে সেই বিন্দুগুলোর ভিতর দিয়ে যে লাইনটা টানা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে বেস্ট ফিটিং লাইন তো বেস্ট ফিটিং লাইনের একটা শর্ত হচ্ছে যে ধরুন প্রথমে যে এক্স সমান ওয়ান ছিল ওয়াই ওয়ান ছিল সেই সময় কিন্তু রেড যে পয়েন্টটা আছে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট কিন্তু বেস্ট ফিটিং লাইনের পয়েন্টটা আসলে একটু উপরে অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট থেকে বেস্ট ফিটিং লাইনের যে পয়েন্ট এটার যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকে বলা হচ্ছে এরোর তাহলে প্রথমে যে এরোরটা আমরা পেলাম বেস্ট ফিটিং লাইনের সাথে সেটা হলো এই যে রেড দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে এরকম করে প্রত্যেকটা বিন্দুর এরোর গুলা কিন্তু আমরা বাহির করলাম যেমন এই যে গ্রিন দাগ দিয়ে আরেকটা এরোর বোঝানো হচ্ছে তো এই এরোর গুলির যোগফল সর্বনিম্ন হবে যদি বেস্ট ফিটিং লাইন হতে হয় বিষয়গুলি আমরা পরবর্তী স্লাইডে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আমরা নেক্সট স্লাইডে গেলাম তো বেস্ট ফিটিং লাইন তৈরি করার জন্য যেমন আমরা এখানে এক্স এর মানগুলো তো আছে ওয়াই যেটা হলো ডিপেন্ডেবল ভেরিয়েবল সেটার মানগুলো এখানে আছে আমাদের যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে 
সরি এই পেজে যাই যেটা আমাদের x এর মান আছে y এর মানও আছে যেটা আমাদের বের করতে হবে x y ড্যাশ y ড্যাশটা আসলে হচ্ছে যে ওই বেক্স ফিটিং লাইনের পয়েন্ট গুলোকে আমাদের বের করতে হবে বেক্স ফিটিং লাইনের মানগুলো যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা কিন্তু ওই লাইনটা টানতে পারবো তো এই y ড্যাশ এর মান কিভাবে বের করতে হবে এটার জন্য একটা সূত্র আছে ফর্মুলা আছে y ড্যাশ ইকুয়াল টু bx plus a এখন এই সমস্ত সূত্র এই সূত্রগুলো আসলে গবেষকদের সাইন্টিস্টদের আবিষ্কার আমরা এগুলি এগুলি ফলো করেই এই কাজগুলি আসলে করতে হবে তো এখানে y ড্যাশ ইকুয়াল টু bx plus a এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে এখানে যে আমাদের y ড্যাশটা তো আমরা বাইরে করব ক্যালকুলেট করব তার জন্য x এর ভ্যালু কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এই যে বাম পাশে x এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের যা নাই সেটা হচ্ছে b আর a তাহলে আমাদের আলাদা করে b এর মান বের করতে হবে এবং a এর মান বের করতে হবে তারপরে x এর সাথে b এর গুণ দিতে হবে এবং a যোগ করতে হবে তাহলে y ড্যাশ পাওয়া যাবে ফাইন তাহলে b এর মান বের করার জন্য যে সূত্র আমাদের আছে সেটা হচ্ছে এই যে n n মানে হচ্ছে যে সর্বমোট কতটা রো আছে এখানে এখানে আছে পাঁচটা রো আছে তো এন এখানে ফাইভ হবে সামেশন এক্স ওয়াই এই যে এক্স আর ওয়াই এই দুটাকে গুণ করার ফলে এই যে এক্স ওয়াই রোটা হলো এই এক্স ওয়াই রো এর যে যোগ ফল সেটা হলো সামেশন এক্স ওয়াই তার সাথে মাইনাস করতে হবে সামেশন এক্স অর্থাৎ এই এক্স এর যে যোগ ফল ইন্টু সামেশন ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই এর যে যোগ ফল এই দুইটা গুণ করে যে ভ্যালু হয় সেটা মাইনাস করতে হবে নিচেও সেভাবে আমাদের এন সংখ্যক অর্থাৎ ফাইভ আর এখানে সামেশন এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স এর যে স্কোয়ার করব করার পরে যে সামেশন করব সেটা সাথে বিয়োগ দিতে হবে মাইনাস সামেশন এক্স স্কোয়ার মানে ওই নাম্বারের সাথে এক্স স্কোয়ার গুণ দিতে হবে দেওয়ার পরে আমাদের কি করতে হবে ওই যেটা সামেশন এক্স আছে সেটাকে স্কোয়ার করতে হবে তো চলুন আমরা ভ্যালু গুলো বসাই এই যে আমরা এন এর জন্য ফাইভ বসিয়েছি এক্সাইনের জন্য কত আছে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পনেরো সেটা বসিয়েছি তারপরে মাইনাস সামেশন এক্স হলো এখানে পনেরো এবং সামেশন ওয়াই হলো এখানে টেন পয়েন্ট থ্রি আর নিচে কি বসালাম এন এর জন্য ফাইভ সামেশন এক্স স্কোয়ার সামেশন এক্স স্কোয়ার কত হলো ফিফটি আর এক্স স্কোয়ার মানে এক্স ইন্টু তাহলে এটা রেজাল্ট আমরা পেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর টু ফাইভ আচ্ছা এর জন্য এ বের করার জন্য একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা হচ্ছে সামেশন ওয়াই ইন্টু সামেশন এক্স স্কোয়ার যাই হোক যে সূত্রটা আছে সেই অনুসারে আমরা উপরে মান বসালাম এবং নিচে সেই মানগুলো বসালাম মানগুলো কোথা থেকে পেলাম এই যে টেবিল থেকে আমরা মানগুলো পেলাম তাহলে আমাদের এর মান বের হলো জিরো তাহলে আমাদের বিয়ের মানও আমরা পেলাম এর মানও আমরা পেলাম তাহলে এখন এই যে ওয়াই ড্যাশ এটা বের করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল আমরা পরবর্তী পেজে দেখি যে আমাদের এক্স আছে ওয়াই আছে এক্স ড্যাশ আমরা যদি বের করি তাহলে এক্স ড্যাশের সাথে আমরা এই যে বিয়ের মান পেয়েছি জিরো পয়েন্ট প্রথম লাইনের জন্য যদি ওয়াই ড্যাশ বার করি তাহলে এক্স আছে এখানে ওয়ান প্লাস আমাদের কি করতে হবে এ এ আছে আমরা আগের পেজেই বের করলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ তার মানে প্রথম লাইনের জন্য আমাদের ওয়াই ড্যাশ বের হলো এরকম করে পাঁচটা লাইনের জন্য আমাদের ওয়াই ড্যাশ বের হয়েছে এবং সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এখন এই ওয়াই ড্যাশ গুলো যদি আমরা প্লটিং করি তাহলে প্রথম ওয়ান বসবে এখানে তারপরে ওয়ান বসবে এখানে টু বসবে এখানে এবং টু বসবে এখানে 2.910 বসবে এখানে এবং ওই বিন্দুগুলিকে যদি আমরা একটা দাগ সরল রেখা বরাবর টানি তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন হবে সেটাই হচ্ছে আসলে রিগ্রেশন লাইন তাহলে আমরা যে রিগ্রেশন লাইনটা এখন টানলাম এই রিগ্রেশন লাইনটা আসলে একটা ক্যালকুলেটিভ রিগ্রেশন লাইন এবং এই রিগ্রেশন লাইনটা একটা সামেশন বা একটা ফর্মুলার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বানিয়েছি এবং এটাই হচ্ছে একমাত্র রিগ্রেশন লাইন যেটার এরো রেট সব থেকে কম অন্য এখানে আরো যে কোনো লাইন টানা যাই বটে কিন্তু সেটার এরোর 
এই যে রিগ্রেশন লাইনটা টানা হয়েছে তার থেকে বেশি হবে আচ্ছা এররের বিষয়টা এখন আমরা একটু ক্লিয়ার করি দ্য এরর অফ প্রেডিকশন ফর এ পয়েন্ট ইজ ভ্যালু অফ দ্য পয়েন্ট মাইনাস দ্য প্রেডিক্টেড ভ্যালু দ্য ভ্যালু অন দ্য লাইন আচ্ছা এখানে টেবিলে আমরা দেখি যে আমাদের যে ভ্যালুটা আগে ছিল সেটা ছিল এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর ভ্যালু ছিল ওয়ান কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেটিভ ভ্যালু হয়েছে আমাদের রিগ্রেশন লাইনের জন্য ওয়াই ড্যাশ হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো তাহলে আমরা এই ওয়াই ড্যাশের ওয়াই এর সাথে যদি ওয়াই ড্যাশ মাইনাস করি তাহলে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা আসলে এরর মাইনাস চিহ্নকে রিমুভ করার জন্য স্কোয়ার করা হয়েছে সেটা আসলে এটার এরর তাহলে এরকম করে প্রত্যেকটা রোতে যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ড্যাশ করে এবং তাকে স্কোয়ার করে তার এরর গুলো বাহির করলাম তাহলে টোটাল সাম অব দা স্কোয়ার এরর যেটা হচ্ছে সেটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে টু তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে এই টোটাল এরর এই রিগ্রেশন লাইনের তো আমরা এই এই ক্ষেত্রে যে রিগ্রেশন লাইনটা আঁকা হয়েছে বেসড অন দিস ফর্মুলাস এর থেকে ভালো রিগ্রেশন লাইন অর্থাৎ এরর রেট কম থাকবে এরর কম থাকবে টোটাল এরর এরকম আর বানানো সম্ভব না সো আমরা বলতে পারি যে এখানে বলা হচ্ছে সেটা যে দ্য সাম অব দ্য স্কোয়ার এরর অব প্রেডিকশন শোন ইন দ্য টেবিল ইজ লোয়ার দেন ইট উড বি ফর এনি আদার রিগ্রেশন লাইন এরপর আমরা নতুন কোন এক্স চলকের এগেনেস্টে আমরা ওয়াই চলকের মান যদি বের করতে হয় যেমন এই টেবিলে ছয় এর মান কিন্তু সিক্স এর মান ওয়াই কত হবে সেটা কিন্তু আসলে দেওয়া নাই তো আমরা সেটা বের করতে গেলে কিভাবে করব যেমন ওয়াই ড্যাশ আমাদের আসলে এখন বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ফর্মুলটা ফর্মুলা আমাদের আছে অর্থাৎ বি এক্স প্লাস এ তো বি এর মান আমরা পেয়েছি এখানে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু আমাদের এখানে এক্স হলো যেহেতু নতুন ভ্যালু ছয় সিক্স তো আমরা এখানে সিক্স দিলাম প্লাস এ হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ তো এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ পেয়ে গেলাম যেটা যদি আমরা প্লটিং করি তাহলে ফাইভ এর পরে সিক্স যদি এক্স এ বসায় আর ওয়ে কিন্তু আমাদের যাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ জাস্ট এখানে বিন্দুটা হবে এবং সেটা ওই রিগ্রেশন লাইনের মধ্যেই থাকবে এইভাবে আমরা নতুন নতুন ডেটাকে কিন্তু ক্লাসিফাই করতে পারি ক্লাসিফিকেশন ঠিক ক্লাসিফিকেশন বলবো না মানে আমরা চলকের মান বের করতে পারি যেটা আসলে রিগ্রেশনের মেন বৈশিষ্ট্য সো আমরা এই রিগ্রেশন লাইনের মাধ্যমে আননোন চলকের মান আমরা এখন এভাবে বের করতে পারবো তো আমরা আজকে সিম্পল রিগ্রেশন নিয়ে আলাপ করলাম সিম্পল রিগ্রেশন কি এটা কিভাবে এই মডেলটা তৈরি করতে হয় এর ভিতরে কতগুলি ফর্মুলা আছে এবং আমরা সিম্পল রিগ্রেশনের মাধ্যমে কিভাবে নতুন নতুন আননোন ডেটা যেগুলি আছে সেগুলিকে আমরা কিভাবে মান বের করতে পারব সেগুলির জন্য এই বিষয়গুলি আমরা দেখলাম আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে আপনারা এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের এই স্টাডি টেক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন ধন্যবাদ সকলকে